Schon länger wurde ein Umbau der Dschungelfloßfahrt im Themenbereich Abenteuerland angekündigt. In den nächsten Monaten soll es jetzt soweit sein. Anfang des kommenden Jahres wird mit den Bauarbeiten begonnen werden. Bis zum Ende der Wintersaison scheint die Attraktion also noch geöffnet zu sein. Die Umgestaltung soll mindestens ein Jahr dauern. Wie die Attraktion danach aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Nur, dass die Geschichte des Fahrgeschäfts in Zukunft nicht mehr in Afrika spielt, wurde bisher veröffentlicht. Ebenfalls unklar ist, ob auch Umbaumaßnahmen im umliegenden Bereich erfolgen. Im Abenteuerland befinden sich neben der Floßfahrt noch die African Queen, ein Wasserspielplatz sowie die Gastronomieangebote Spices, Crocodile Bar und ein Imbiss, der erst vor kurzem von Colonial Food Station in Adventure Food Station umbenannt wurde. Die Umbaumaßnahmen erfolgen wohl auch als Reaktion auf Rassismusvorwürfe wegen der klischeehaften Darstellung dunkelhäutiger Menschen in der Themenfahrt. Schon jetzt wurden als Reaktion darauf Figuren ausgetauscht und der Name der Foodstation geändert. Nachdem die 3G-Regelung für den Einlass im Europapark im Sommer für ein paar Wochen ausgesetzt wurde, gilt sie aktuell wieder. Das heißt, ein Besuch ist nur dann möglich, wenn man geimpft oder genesen ist oder als Ungeimpfter einen aktuellen Schnelltest vorweisen kann, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. In den letzten Wochen wurde vom Land Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht, die daran aktuell nichts ändert, aber bei erhöhter Auslastung der Intensivbetten zu Verschärfungen führt. Dafür wurden neben der aktuell geltenden Basisstufe die Warn- und Alarmstufe eingeführt. Welche Stufe aktuell gilt, wird durch die 7 Tage Hospitalisierungsinzidenz und die Anzahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg festgelegt. Für Geimpfte und Genesene ändert sich unabhängig von der Stufe nichts, diese können also jederzeit den Park besuchen. Ungeimpfte können das aktuell in der Basisstufe nur mit einem negativen Schnelltest. Aktuell liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei etwas mehr als 2 und es sind knapp 200 Betten von Covid-Patienten belegt. Die Warnstufe würde ab einer Hospitalisierungsinzidenz von 8 oder bei über 250 Intensivbetten gelten. Ist das an fünf Werktagen hintereinander der Fall, kommen Ungeimpfte nur noch mit einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test in den Park. Komplett ausgeschlossen von einem Parkbesuch sind nicht geimpfte oder genesene Personen, wenn eine Hospitalisierungsinzidenz von 12 erreicht wird oder 390 Intensivbetten von Covid-Patienten belegt sind. Dann wird die Alarmstufe ausgerufen und es gilt die sogenannte 2G-Regelung. Unabhängig von der Stufe gelten folgende Ausnahmen. Kinder bis 7 Jahre und Schüler brauchen keinen Test und können trotzdem den Park besuchen. Für Kinder unter 18 Jahren, die nicht mehr zur Schule gehen, reicht immer ein Schnelltest aus. Gleiches gilt auch für Personen, die sich nicht impfen lassen können oder für die die Ständige Impfkommission in Deutschland keine Impfempfehlung ausgesprochen hat, sowie für Schwangere und Stillende. Ein entsprechender Nachweis muss jeweils vorgezeigt werden. Alle Informationen zu den Regelungen und welche der Stufen aktuell gilt, findet ihr auf europapark.de. Aktuell wird der Europapark wieder für die Halloween-Saison vorbereitet, die ab dem 2. Oktober offiziell beginnt. Derzeit werden die Deko-Elemente dafür aufgebaut, darunter sind vor allem wieder die 180.000 Kürbisse. Auch Attraktionen sind wieder passend thematisiert, wie zum Beispiel die Kaffeetassen im holländischen Themenbereich, die abgedunkelt werden, oder Ferierswing, welches zum Flug der Vampire wird. Zum Thema passend wird es wieder einige Halloween-Shows geben. Die Halloween-Parade und Hellfire Fountains auf dem Abenteuersee sollen in diesem Jahr wieder zurückkehren. Letztes Jahr wurden die Shows wegen der Pandemie nicht gezeigt. Nach der Halloween-Saison folgt zum ersten Mal die durchgehende Novemberöffnung, Hello Winter genannt. Dort wird im laufenden Betrieb die Halloween-Deko entfernt und durch die Weihnachtsdekoration ersetzt.
Wie nun im Ticketshop zu sehen ist, wurden die Sonderpreise für die Wintersaison des Parks in diesem Jahr abgeschafft. Tagestickets kosten jetzt wie in der Sommersaison auch im Winter 55 Euro. In der letzten Wintersaison, die 2019 stattfand, kostete ein Tagesticket noch 47 Euro und damit 5 Euro weniger als in der damaligen Sommersaison. Wer in diesem Jahr den Park mit einer Tageskarte im Winter besuchen will, muss also mindestens 8 Euro mehr bezahlen als 2019. Auch das neue zweistufige Preissystem, welches in diesem Jahr eingeführt wurde, wurde in den Winter übernommen. In der besonders gut besuchten Zeit vom 18. Dezember bis zum 9. Januar kosten Tagestickets damit jetzt 60 Euro und damit 5 Euro mehr als in der sonstigen Wintersaison. Wer in dieser Zeit den Park besucht, muss somit 13 Euro mehr bezahlen als 2019. Die Preise gelten auch für die Hello Winter Zeit. Falls ihr einen Besuch plant, wünsche ich euch viel Spaß im herbstlich geschmückten Europapark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.